प्रेसीडेल कैंडेट द्रौपदी मुर्मू गार चंद्रबाबुना अंदर वस्तार द्रौपदी मुर्मू गार अंदर स्टांग ओवेशन इवासी को एनडीए प्रेसीडेल कैंडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गार जी मुख्यमंत्री वर्यद पार्टी नेशनल प्रेसीडेंट श्री चंद्रबाबुना गार अगे किशन रेडी गार अला अच्छना गार मन सोम वीरराज गार बीजेपी स्टेट प्रेस सोम वीरराज गार अगे टीडी पॉलिट ब्यूरो मेबर मा सीनियर नायक यलमर रामकृष्ण गार वेद ने अलंकल सवर्य को अंदर की नमस्कार एनडीए राष्ट्रपति अभ्यर्थि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गार इक विचे मन अर की चला आनंदक मैडम वी कॉर्डली इनवैट यू आिहाफ आफ तेद पार्टी आन बिहाफ आफ दि पीपल आफ आंध्र प्रदेश टू दि When you, ma'am. अलगे चेनपा इंट्रडक्षन द्रौपदी मुर्मू गार अंदर तस अगे मरी चुड़ी साजिक गृह कुटी तातगार नागार ग्राम सर्पंच अलगे आवड़ोचर का प्रोफेसर का आ तर ग्राम पंचायती वार्ड मेबर का अदे ग्रमा की सर्पंच वरसा राष्ट्र मरी मंत्री स्टेट मंत्री आ तर ईदे जारखंड गवर्नर ऐदे पदवी कल पूर्ति एक व्यक्ति जारखंड गवर्नर अगे मरी एनडीए राष्ट्रपति अभ्यर्थि गौरवनी मन प्रधानमंत्री गार मोडी गेत नामेटी व्यक्ति मन अंदर आवंट आह्वाचं इपड़ू सभन उद्देशी मेद पार्टी राष्ट्र अद्यक्ष अच्छना गार्लावल को भारत राष्ट्रपति अभ्यर्थि श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी पार्टी अारा चंद्रबाबुना गुजरा मंत्रिवर्य मित्री कृष्ण रेडी गार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अद्री सोम वीरराज गोलिट ब्यूरो सभ्यु शासन मंडली 
ప్రతిపక్ష నాయకులు పెద్దలు శ్రీ యనమల రామకృష్ణుడు గారు గౌరవ శాసన సభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు పార్లమెంటు సభ్యులు బీజేపీ ముఖ్య నాయకులందరికీ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను చాలా సంతోషం ఒక ఆదివాసీ మహిళ గిరిజన మహిళ అందులో నా జిల్లాకి అతి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఎంపిక కాబడ్డం నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను పార్టీ నుంచి అధ్యక్షులు వారు సపోర్ట్ చేసే నిర్ణయం చేసిన తర్వాత అందరం కూడా చాలా సంతోషపడ్డామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టడమే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌములు నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టడమే సామాజిక న్యాయం గురించి పెట్టిన పార్టీ అని చెప్పి ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారిని కానీ మా నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ గత దశాబ్ద కాలం నుంచి తీసుకుంటే సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఎంతోమంది హరిజన గిరిజన బడుగు బలహీన వర్గాలకి దేశ స్థాయిలో సముచితమైనటువంటి గౌరవం ఇప్పించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మా అధ్యక్షులు పోషించినటువంటి పాత్ర ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అయితే మొట్టమొదటిసారి వర గిరిజన మహిళ వివాద రహితరాలు అందులో అనుభవ గ్రహాలు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి శాసన సభ్యురాలుగా రాష్ట్ర మంత్రివర్యురాలుగా ఒక రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా అశేషమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈరోజు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రావడం మనం సపోర్ట్ చేయడం మనందరి అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారి నాయకత్వంలో భారతదేశం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా ఇంకా ప్రపంచంలోనే మంచి పేరు నిగలిగినటువంటి దేశంగా ముందుకెళ్తుందని చెప్పి ఆత్మవిశ్వాసంతో మరొకసారి ఆవిడికి స్వాగతం పలుకుతూ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇప్పుడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు ఈనాటి ద్రౌపది ముర్ము గారి యొక్క రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తూ జరుగుతున్నటువంటి తెలుగుదేశం యొక్క సమావేశానికి పెద్దలు గౌరవనీయులు రాజకీయాల్లో దిట్ట అయినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా ఈనాటి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు పెద్దలు కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు గారు పెద్దలు యనుమల రామకృష్ణుడు గారు సమావేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు శాసన శాసన సభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు అందరికి కూడా నమస్కరిస్తూ ప్రజాస్వామ్యంలో భారతదేశం ఎంతో పరిణిత చెందిన దేశంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే ప్రపంచ దేశాల్లో బ్రిటన్ ఒక డెమోక్రసీకి అత్యున్నత విలువలు ఉన్నాయి అని చర్చించిన సందర్భం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ రాష్ట్రానికి 
ఇప్పటికీ రాష్ట్రపతి కంటే మహారాణి ఆవిడ రాజకీయాలు నిర్వర్తించే పరిస్థితి ఉంటుంది రాజ్యాంగంలో విలువైనటువంటి దేశంగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం కానీ ఆం భారతదేశం ప్రజాప్రతినిధుల చేత ఒక ప్రెసిడెంట్ని ఎలక్ట్ చేసేటువంటి సంప్రదాయం ఆ దృష్టిలో భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఉండడం ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా గౌరవం తెచ్చేటువంటి అంశాన్ని రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు ఇలాంటి సందర్భంలో అనేక మంది రాష్ట్రపతులు భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈనాటి కాలమాన పరిస్థితుల్లో ఎంపిక చేసినటువంటి విధానాన్ని పెద్దలందరూ మాట్లాడతారు నేను ఎక్కువ ప్రస్తావించవలసినటువంటి అంశం కాదు పెద్దలు మాట్లాడతారు సైలెంట్గా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి వాజ్పేయి గారు భారతదేశానికి వారు వచ్చే వరకు ఎస్టీకి భారతదేశంలో మంత్రివర్గంలో స్థానం లేదు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో వారు వచ్చిన తర్వాతే కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఎస్టీకి మంత్రివర్గ స్థానాన్ని కల్పించినటువంటి పెద్దలు వాజ్పేయి గారు అంటే సమాజంలో ఒక అణగారిగిన అట్టడి అట్ట అట్టడుగునున్న సమాజానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించినటువంటి పెద్దలు వాజ్పేయి గారు అదే సందర్భంలో దేశంలో ఎవరైతే పాకి వృత్తి చేస్తారో వారి యొక్క గాంధీ గారు మలమూత్రాలని చేతు ఎత్తకూడదు మనం వాళ్ళ మలమూత్రాలని వాళ్ళు ఎత్తున ఎత్తుతున్నారు మన మలమూత్రాలని నెహ్రూ గారి చేత శబరిమతి ఆశ్రమంలో క్లీన్ చేయించే పరిస్థితి ఉంటుంది అలాంటి వాటికి పరిష్కారం కలుగున్న మహానాయకుడు వాజ్పేయి గారు చేతులతో కాకుండా కర్మచారి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి సెప్టిక్ ట్యాంకులు క్లీన్ చేయబడినటువంటి వెహికల్స్ని ఐదు లక్షలు ఇచ్చి ఐదు లక్షలు వాళ్ళ కొనుక్కునేలాగా బ్యాంకు ప్రమేయం లేకుండా అర్ధ గంటలో సెప్టిక్ ట్యాంకులను క్లీన్ చేసే పరిస్థితి అంటే సమాజంలో ఎలాంటి వర్గాల గురించి ఆలోచించేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి సామాజిక వ్యాఖ్యలు కలిగినటువంటి ఒక సమూహం అలాంటి ఆలోచనని పునుగుబుచ్చుకున్నటువంటి అబ్దుల్ కలాంను కానీ తర్వాత ఎస్సీ పెద్దలను కానీ ఇప్పుడు ముర్ము గారిని కానీ రాష్ట్రపతిగా నిర్ణయించడంలో సామాజిక బాధ్యతగా స్వీకరించడం తప్ప రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆలోచన కాకుండా ఇలాంటి ఆలోచనని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటు అధికార పార్టీ ఇటు ప్రతిపక్ష పార్టీ రెండూ కూడా ఆమోదిస్తూ ఈవేళ చేయడం అంటే దేశ రాజకీయాల్లో ఒక్క కొత్త వరవడిని నిర్మాణం చేసినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా నేను ఎంతో ఆనందపడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అభినందిస్తూ ముగిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సోము వీర్రాజు గారు ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రివర్యులు అట్లాగే మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇంతకు ముందే అట్లా అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తే వెంటనే స్పందించేటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఎప్పుడు ముందుటేటువంటి కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఎన్డీఏ మరియు మిత్రపక్షాల అభ్యర్థి అయినటువంటి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు పెద్దలు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరణీయులు ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు మన యొక్క అచ్చెం నాయుడు గారు మన యొక్క మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు యనమల రామకృష్ణ గారు అదేవిధంగా మన యొక్క బీజేపీ అధ్యక్షులు సోమి వీరాజు గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అదేవిధంగా శాసన సభ్యులు శాసన మండలి సభ్యులు వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు చాలా సంతోషం ముందుగా నేను మన యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మన గిరిజన అభ్యర్థి అయినటువంటి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మొదటిసారి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గిరిజన అభ్యర్థిని రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మనం ప్రకటించుకొని ఈరోజు ముందుకెళ్తా ఉన్నాం ఈ సందర్భంలో 
తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా మనందరితో కలిసి ఈరోజు మనం ఒక గిరిజన అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవాలి అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో సామాజిక దృక్పథంతో ముందుకు వచ్చినందుకు నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మిగతా తెలుగుదేశం పార్టీ మరి కార్యకర్తలకు శాసనసభ్యులకు శాసనమండలి సభ్యులకు పార్లమెంటు సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు సుమారు మన యొక్క నలభై రెండు పార్టీలు అనేక రాష్ట్రాలలో ఈరోజు సిద్ధాంతాలు వేరైనా లేక మరి ఈరోజు అనేక రకాల లక్ష్యాలు వేరున్నప్పటికీ కూడా మరి ద్రౌపది ముర్ము గారిని మనం రాష్ట్ర అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తర్వాత స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి నలభై రెండు పార్టీలు ఈరోజు వారికి మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాయి పేర్లు సమయం తక్కువ కాబట్టి నేను చెప్పడం లేదు మరి ఈరోజు చాలా సంతోషం ఏంటంటే మన పక్క రాష్ట్రము ఒరిస్సా రాష్ట్రం మనకు ఆనుకొని ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము మరి అనేక రకాలుగా వారు గతంలో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా మరి మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్మన్గా అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేగా ఒరిస్సా మంత్రిగా మరి అనేక సంవత్సరాలు పనిచేశారు అదేవిధంగా జార్ఖండ్లో గవర్నర్గా ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఎక్కువ సమయం పనిచేసినటువంటి మహిళా గవర్నర్గా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎక్కువ సమయం పనిచేసినటువంటి మహిళా గవర్నరు మన యొక్క ద్రౌపది ముర్ము గారు అదేవిధంగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మొట్టమొదటి మరి ఒక ట్రైబల్ గవర్నర్గా మీ అందరి ఆశస్సులతో ప్రజల ఆశస్సులతో వారు మరి ఈరోజు రాష్ట్రపతిగా కూడా గవ బాధ్యతలు చేపట్టబోతా ఉన్నారు ఆ రకంగా గవర్నర్గా కానీ రాష్ట్రపతిగా కానీ ట్రైబల్ మహిళ రావడం అనేటువంటిది మొదటిసారి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మనకు తెలుసు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక సామాజిక న్యాయం కోసం సామాజిక దృక్పథం కోసం ఆ రోజు మనం రాజ్యాంగంలో గిరిజనులకు రిజర్వేషన్ కల్పించాము అయినప్పటికీ కూడా మరి ఎంతైతే వాళ్ళు ముందుకు రావాలో ఇంకా ఏజెన్సీ ఏరియాలో కానీ ట్రైబల్ ప్రాంతాల్లో కానీ మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ముందుకు రాలేదు మరి మీకు అందరు తెలుసు మన ఎన్డీఏ వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో మొదటిసారి మనము రాష్ట్ర అభ్యర్థిగా ప్రకటించడానికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు భారత రత్న అబ్దుల్ కలాం గారిని రాష్ట్రపతిగా చేసిన విషయం మనం చేస్తా ఉన్నాను అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మరి ఎన్డీఏ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారిని మనం ఒక షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వర్గానికి సామాజిక వర్గానికి చెందినప్పుడు కూడా వారిని మనము మరి ఆ రకంగా తీసుకురావడం జరిగింది ఈసారి మూడోసారి ఎన్డీఏకి మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు మరి ఒక ట్రైబల్ ఆడబిడ్డను ఒరిస్సా ఆడబిడ్డను మరి ఒక సాధువు లాంటి వ్యక్తి మరి అనేక సంవత్సరాలు సామాజిక సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి వారు ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా ప్రతిపాదించాం వారు అరవింద్ ఆశ్రమంలో కానీ లేక అనేక రకాల ఇతర కార్య సామాజిక కార్యక్రమంలో వారు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి మీకు అందరికీ తెలుసు మన యొక్క మరి బ్రహ్మకుమారి సమాజంలో బ్రహ్మకుమారి సమాజమే చంద్రబాబు నాయుడు బోత్ కామ్ కర్తే బోత్ సాలం సే ఉనికే జోడా హువా బోత్ కర్తే బ్రహ్మకుమారి సమాజంలో కూడా వారు కీలక పాత్ర పోషించారు చంద్రబాబు నాయుడు బోత్ సీనియర్ లీడరే అమరా తెలుగు స్టేట్స్ మీ మేము ఓ సామాజిక యాక్టివిటీ మే బి బోత్ యాక్టివ్ హే ఆజ్ మై ఆప్కే ఓర్ సే ఎన్డీఏకే ఓర్ సే సారీ దేశ్కి ట్రైబల్కే ఓర్ సే మై అదర్ని చంద్రబాబు నాయుడు జీకు ధన్యవాద్ దేనా చాతం అవర్ జో ఆజ్ ట్రైబల్ క్యాండిడేట్కు మనస్ఫూర్వక్ ఆగే ఆఖర్ జో సమర్థన్ దేనే కలి ఆగే ఆహే మై పార్టీకే ఓర్ సే బి అవర్ ఎన్డీఏకే ఓర్ సే బి ఇంకో ధన్యవాద్ దేనా చాతం జై హింద్ ధన్యవాదాలు కృష్ణ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మన అందరి ప్రీతం నేత జాతీయ రాజకీయాల్లో మరి ఎనభై రెండు నుంచి కూడా అన్నగారు ఉన్నటువంటి టైం నుంచి ఆ తర్వాత యునైటెడ్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్లో కానీ ఎన్డీఎస్లో కానీ ఆయన అయినటువంటి శైలి జాతీయ రాజకీయాల్లో అట్లాగే పద్నాలుగేళ్లు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అయినటువంటి ముద్ర వేసినటువంటి వ్యక్తి మనందరి ప్రీతం నేత అట్లాగే ఎప్పుడైతే మరి ఒక ఎస్టీ లేడీని ఎన్డీఏ ప్రెసిడెన్షియల్ నామినీగా అనౌన్స్ చేసింది ఆ రోజు నుంచి కూడా తప్పకుండా మనం సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సామాజికమైనటువంటి 
న్యాయపరంగా కానీ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ పరంగా కానీ ఆ రోజు బాల్యోగ్ గారిని స్పీకర్ గా చేసిన తర్వాత ఎర్రం నాయుడు గారిని కేంద్ర మంత్రిగా చేసిన ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఈనాటి వరకు కూడా ఒక సామాజికమైనటువంటి ప్రధాన పాత్ర ఈ రాష్ట్రంలో పోషిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళంతా కూడా అటువంటి మన ప్రీతమ నేత మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాను భారతదేశ రాష్ట్రపతిని రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఆనరబుల్ ద్రౌమతి ముర్రు గారు ముర్ము గారు కేంద్ర మంత్రి గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు సోము వీర్రాజు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులు అచ్చెన్నాయుడు గారు గౌరవనీయులు రామకృష్ణ గారు ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు పత్రికా విలేకరులు అందరికీ నా నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు ఈరోజు మనందరం కూడా రాష్ట్రపతి అనగానే దేశ ప్రథమ పౌరులు ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాంటి ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక కోసం మనందరం ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం ఇలాంటి కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావడం మనందరికి కూడా ఒక అదృష్టం వారిని ఒకసారి చూస్తే మీ అందరికీ ద్రౌపది మురుము గారిని చూస్తే ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి ఆదివాసి అయితే వారి హోందాతనం కానీ వారి జీవితాన్ని ఒకసారి చూస్తే అనునిత్యం అట్టడుగునటువంటి ఆదివాసీల కోసం పేదల కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి చాలా పేదరికంలో ఉండి అక్కడి నుంచి కష్టపడి చదువుకుని అక్కడి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు రాష్ట్రపతిగా కూడా ఎంపికయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క విశిష్టత ఒక సాధారణ పౌరులు కూడా అసాధారణమైనటువంటి స్థానానికి కూడా ఎంపిక అయ్యేదానికి ఒక ఉదాహరణ ఈరోజు మన ద్రౌపది మురుము గారు వారి జీవితం చూస్తే చాలా వరకు వారు ఇప్పటికీ అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జూన్ ఇరవై తారీఖున జన్మించారు మన పక్క రాష్ట్రం ఒరిస్సాలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం ఇంత మునిపే సోము వీర్రాజు గారు చెప్పినట్టు గిరిజనుల్ని ఆదివాసుల్ని పైకి దేవడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భంలో ఈరోజు ద్రౌపది మురుము గారికి రాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేయడం ఒక సామాజిక న్యాయం కోసం వారిని పూర్తిగా బలపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం నేను ఒక్కొక్కసారి రాజకీయాల్లో చూస్తే నేను ప్రముఖ పాత్ర రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ ముఖ్యమంత్రిగా కానీ వచ్చినప్పుడు అంతా నాకు నాలుగైదు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఒకటి మొట్టమొదటిసారిగా కేఆర్ నారాయణన్ ఆ రోజు ఒక ఎస్సీని రాష్ట్రపతిగా ఎంపిక చేశాం తర్వాత వాజ్పేయి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజు చూస్తే అబ్దుల్ కలాం గారు తర్వాత ఏదైతే కోవిడ్ గారు ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి గారు ఇప్పుడు ద్రౌపది మురుము గారు ఈ నలుగురు కూడా చూస్తే ఇద్దరు ఎస్సీలు ఒక మైనారిటీ ఒక ఎస్టీని ఎంపిక చేయడం అనేది నా అదృష్టంగా భాగస్వాములు కావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా ఈ రోజు వారిని ఎంపిక చేసినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్న ఒక రైట్ చాయిస్ అనుభవం ఉండే వ్యక్తి 
గ్రామస్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా పైకొచ్చారు ఒక కౌన్సిలర్గా అయ్యారు మున్సిపల్ చైర్మన్గా అయ్యారు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేశారు తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు గవర్నర్గా పనిచేసిన ఏకైక ఆదివాసీ ద్రౌపది ముర్ము గారు అలాంటి వ్యక్తిని ఎంపిక చేసి మళ్లీ దేశానికి ఒక సామాజిక న్యాయం కోసం ముందుకు వచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా బాధ్యతగా ఆలోచించి మేము కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం చాలా సంతోషం వారిని కొన్ని నిమిషాలు ఇంతమరకు విన్నాను కానీ నేను వారితో ఎక్కువగా ఎప్పుడూ కలవలేకపోయాను కానీ వారిని చూసిన కొన్ని నిమిషాలు చూస్తే వారి యొక్క హోందాతరం కానీ వారి సిన్సియారిటీ కానీ చూసినప్పుడు చాలా సంతోషం కలిగింది మేడం వి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ ఏ ఆదివాసీ ఉమెన్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఏ యూ హ్యావ్ రైజ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు దిస్ పొజిషన్ కంట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ అపాన్ యూ ది ఆల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ డౌన్ ట్రాడన్ యూ విల్ బి ది రిఫ్లెక్షన్ యూ విల్ బి ది ప్రైడ్ అండ్ ఆల్సో రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ బై సీయింగ్ యూ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఇన్స్పైర్డ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ గెస్టర్ టు కమ్ హియర్ వీ ఆర్ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ యూ విత్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈరోజు మనందరం కూడా వారిని సపోర్ట్ చేయడం అనేది మనం గర్వించదగ్గ విషయం దీనికి మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పూర్తిగా సహకారం అందిస్తూ అందరం కూడా వచ్చి రేపు రాబోయే రోజుల్లో అదే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ చూస్తే అన్ని ఎలక్షన్లో కూడా యునానమస్గా ఓట్లు వేసే పరిస్థితి వచ్చింది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మేడం వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ అబ్దుల్ కలాం యునానమస్ అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ దాట్ రామ్నాథ్ కోవిడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సపోర్టెడ్ దిస్ ఇస్ దాట్ టైమ్ ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఆల్ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యూ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ విత్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ధన్యవాదాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ది ప్రెసిడెన్షియల్ నామినీ ఎన్డిఏ టు అడ్రస్ దిస్ ఆగస్ట్ గ్యాదరింగ్ ఆనరబుల్ ఫర్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడుజీ యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీ జి కృష్ణారెడ్డి టీడీబీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ అచ్చం నాయుడుజీ బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సోము వీరరాజు టీడీపీ లెజిస్లేచర్ పార్టీ లీడర్ రామకృష్ణ నాయుడుజీ ఎంపీ నానీజీ and all the MLAs, MLCs and MPs of the Dais. Perhaps you wanted to know who is Draupadi Murmu. I am tribal leader from a remote village of Moirpan district in Odisha. Odisha and Andhra Pradesh are neighboring states and have many similarities in food service, dress, and customs being the santal community one of the major tribes of india my candidature for the post of the president of india is the manifestation of social justice and women were empowerment as you all know the election for the post of president of india is going to be held on 18th of this month i request you all to bless and support your sister 
to see her in the highest constitutional post of the country in the 75th year of her independence. Brothers and sisters, we and I know that Sri Chandra Babu Naidu, former chief minister and his party, has decided to support me wholeheartedly. I wanted to meet you physically because you are extended your support before I request you for your support. Thank you, thank you all. Joy Hind, Joy Andhra. All of us are very honored by your presence here and as per the directions of our honorable leader, Sri Chandrabhav Naidgaru, we are all here to support you and wish, we all wish you a great future, madam, and we wish, we all think that you will be the best president the country has ever produced, ma'am. Thank you very much, ma'am. Now, the presidential candidate, Mr. Draupadi Murmugar, Mr. Chandrabhav Naidgaru, is a moment of presence. Tarvata, Krishna Redigarki, Honorable Kendra Mantri Varilo Krishna Redigarki, Chandrava Nadigaru, Memento, President Jasper. A Tarvata, Jati Gatwantundi, and the relation in Provost Tiga Korkunta. Okay. Ipudu. Mana presidential candidate, NDA presidential candidate Garu, Robati Murmu Garni, Mana Naik Lu, Chandra Nai Garu, the owner of the MP Camel and the Kura, Pachin Jastaru, Makarakumo, Parata, Ogopali, Ose Raman, MLLU, then MP Gani, then Ostakal Sunda. Sir, first MP Garu. Yes. Madam, this is Kesan Sinuas, Elias Nani, member of parliament. Master, you want to say it? Master, you want to say it? Master, you want to say it? Sir, Jati ke toh, Jati ke lap ke taala pan hundi, andro legislation bada hundi ka koi mat. Yamuna Ganga 